பாருங்க பொன்பரப்பி வன்கொடுமையை கண்டித்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியின் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை தலைமை வகித்து நெறிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற மேனாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தேவர் பீம்ராவ் அவர்களே எனக்கு முன்னர் இங்கு கண்டன உரை நிகழ்த்தி அமர்ந்திருக்கிற தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியின் மாநில தலைவர் மதிப்பிற்குரிய தேவர் பி சம்பத் அவர்களே மீனால் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தேவர் எஸ் கே மகேந்திரன் அவர்களே தேவர் ஜானகிராமன் அவர்களே தேவர் சுந்தரம் அவர்களே தேவர் எழிலரசன் அவர்களே மற்றும் தேவர் மீனாட்சி சுந்தரம் தேவர் சாமுவேல் ராஜ் தேவர் தனலட்சுமி ஆகிய முன்னணி பொறுப்பாளர்களே இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்று ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பதற்காக கூடியிருக்கிற தமது ஆதரவை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சார்ந்த தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியை சார்ந்த செயல் வீரர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தொன்பரப்பு வன்கொடுமைக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கிற வகையிலும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிற வகையிலும் சென்னையிலும் அரியலூரிலும் ஒரே நாளில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவதென்று தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி அறிவிப்பு செய்து அதன்படி சென்னையிலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அரியலூரில் பதற்றம் உருவாகும் என்ற காரணத்தை காட்டி காவல்துறை அனுமதி மறுத்திருக்கிறது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கும் அதே நிலைதான் சென்னையிலே நடத்த முடிந்தது அரியலூரிலே இன்னும் அனுமதி கிட்டவில்லை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பிலே ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் தலைவர்கள் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய மாநில செயலாளர் தலைவர் கே பி அவர்கள் உட்பட பலரும் பங்கேற்று கண்டனத்தை பதிவு செய்தார்கள் அதன் பிறகு இன்றைக்கு விடுதலை சிறுத்தைகளை தவிர்த்த நிலையில் இப்படி ஒரு கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை ஒருங்கிணைத்திருப்பது அதாவது விடுதலை சிறுத்தைகள் அல்லாத ஒரு அமைப்பு என்கிற அடிப்படையில் தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணிதான் என்பதை நான் பெருமையோடு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் அதை கண்டிக்க வேண்டும் ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி கிட்ட வேண்டும் என்பதை பொறுப்புணர்வோடு புரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்ப இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை ஒருங்கிணைத்திருக்கிற தமிழ்நாடு தீண்டாத ஒழிப்பு முன்னணியின் பொறுப்பாளர்கள் தோழர் சாமியல் ராஜ் தோழர் சம்பத் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏனென்றால் சாதி பிரச்சனையை தொடுவதற்கு அல்லது பேசுவதற்கு மனம் திறந்து துணிந்து கண்டிப்பதற்கு தயங்குகிற ஒரு சூழலை நாம் தமிழகத்திலே பார்க்கிறோம் அப்படி யாராவது வெளிப்படையாக பேசினால் அவர்களை அச்சுறுத்துகிற போக்கு இன்றைக்கு தலைநோக்கி இருக்கிறது கடந்த இருபத்தி நாலாம் தேதி நடைபெற்ற அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றிய 
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாநில செயலாளர் அண்ணன் முத்தரசன் அவர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக மிரட்டல் தொலைபேசி மிரட்டல் அறிவுறுப்பாக அநாகரிகமாக மிகவும் கொச்சையான வசதி மொழிகளால் அவருக்கு அச்சுறுத்தல் அதே போல தந்தை பேராயர் எஸ் ஆர் சர்குணம் அவர்கள் கடுமையாக பேசினார் சமூகத்தையே உறுதிப்படுத்தினார் என்று பாமக நிறுவனர் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார் அதில் அவரை ஒரு கேவலமான ஜந்து என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதெல்லாம் எவருக்காக என்றால் ஒரு யாரும் தலித் மக்களுக்கு எதிரான ஒடுக்குமுறைகளை கட்டி வைத்து விடுகிற போது ஜனநாயகம் என்கிற பெயரால் கூட கண்டிக்கக்கூடாது சுதந்திரமாக பேசக்கூடாது அப்படி கண்டித்தால் பேசினால் அவர்களுக்கு இதே அச்சுறுத்தல் தான் என்று பிறரையும் அச்சுறுத்துவதற்காக இப்படி வெளிப்படையான அறிக்கைகளை வெளியிட்டு ஒரு சமூக பதற்றத்தை திட்டமிட்டு தூண்டுகிற முயற்சியில் பாமக ஈடுபட்டு வருகிறது ஆனால் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் கண்டிக்க வேண்டியவற்றை கண்டிக்க வேண்டிய தருணத்தில் கண்டிக்கக்கூடிய கடமை தமக்கு இருக்கிறது என்பதை உணர்த்தக்கூடிய வகையில் தொழிநாடு தூண்டாமை உழைத்த முன்னணி இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை ஒருங்கிணைத்திருக்கிறது என்பதை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் அப்பொழுதுதான் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற முடியும் அவரவர் விரும்புகிற சின்னங்களுக்கு வாக்களிக்கலாம் அதுதான் வாக்குரிமையின் சிறப்பு அதுதான் வாக்குரிமையின் வலிமை ஆனால் நீ விரும்புகிற சின்னத்திற்கு ஓட்டு போட்டால் என் விரலை உடைப்பேன் நீ விரும்புகிற சின்னத்திற்கு ஓட்டு போட்டால் குடிசைகளாக இருந்தால் கொடுத்தேன் ஓடுகள் வேகப்பட்டிருந்தால் இந்த ஓடுகளை உடைப்பேன் உன்னுடைய உடைமைகளை நொறுக்குவேன் என்று அச்சுறுத்துவது ஒடுக்கப்பட்ட தலித் மக்களை அச்சுறுத்துவதாக மட்டுமே பொருந்தாது பொருளாகாது ஜனநாயகத்திற்கே விடப்படுகிற சவால் இது வாக்குரிமையை ஒவ்வொரு தனிநபரும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அரசும் அரசு கேந்திரங்களும் வலியுறுத்துகிற ஒன்று நூறு சதவீதம் வாக்குப்பதிவு நடைபெற வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் வாக்கு சாதனைக்கு வந்து வாக்களிக்க வேண்டும் அவரவர் விரும்புகிற சின்னங்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் இதுதான் தேர்தல் ஆணையம் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமை அரசியலமைப்பு சட்டம் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கு வழங்கியிருக்கிற சட்டப்பூர்வமான உரிமை ஆனால் காலம் காலமாக எப்படி விளிம்பர்களை மக்கள் ஓட்டு போட விடாமல் தடுக்கப்பட்டார்களோ அவர்களின் வாக்குரிமை பறிக்கப்பட்டதோ அப்படி இருபத்தோராம் நூற்றாண்டிலும் கூட இன்னும் அது தொடர்கிறது வாக்கு சீட்டிலே முத்திரை பறிக்கிற காலம் மலையேறி இன்றைக்கு எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மெஷின் வாக்குப்பதிவு முன்னணி வாக்குப்பதிவு எந்திரம் வந்திருக்கிற காலம் அப்படி காலம் மாறிக்கொண்டிருக்கிற சூழலிலும் கூட ஒடுக்கப்பட்டவர்களில் பின்தங்கிய விளிம்புகளை மக்கள் சாதி அடிப்படையில் சிறுபான்மையினராக வசிக்கும் மக்கள் வாக்களிக்க முடியாது என்ற நிலை இன்றைக்கும் இருக்கிறது என்றால் ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை உள்ள ஒவ்வொருவரும் வெட்கி தலைகுடிய வேண்டிய ஒரு அநாகரிகம் இது காட்டு மிராண்டித்தனம் அதைத்தான் சம்பத்தவர்கள் இங்கே பேசுகிற போது சொன்னார் சிதம்பரத்திலும் தருமபுரியிலும் நடந்து எதிர்ச்சியாக நடந்து வல்ல போட்டி போடுகிற வேட்பாளர்களுக்கு இடையில் நடைபெறுகிற வெற்றியா தோன்றியா என்கிற விளையாட்டிய நடைபெறுகிற ஒரு மோதலாக நிகழவில்லை பாமகவுடைய நிறுவனரும் அவருடைய நலனும் வாக்களிப்பதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு மேடையிலேயே பொதுமேடையிலேயே பேசியது என்ன என்பதை நினைவூட்டினார் அதுதானே காரணம் 
வாக்குச்சாவடிகளை கைப்பற்ற வேண்டும் என்று மறைமுகமாக சொன்னது வாக்குச்சாவடிகளை கைப்பற்றுவதோடு மட்டுமில்லாமல் வாக்குகளை நாமே போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று மறைமுகமாக அறிவுறுத்தியது வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வருகிறவர்களை விரட்டி அடிக்க வேண்டும் என்று சொல்வதன் மூலம் வாக்களிக்க விரும்புகிறவர்களை அச்சுறுத்துவது இதுதான் அந்த பேச்சின் சாராம்சம் தேர்தல் ஆணையம் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் பாவம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அந்த அதிகாரமே கிடையாது அது ஒரு அவுட் சோர்சிங் அவுட் சோர்சிங் யூனிட் ஒரு தேர்தலை நடத்தி தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அவ்வளவுதான் அதற்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது பள்ளில்லாத பாம்பு என்பார்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் தேர்தல் ஆணையம் என்பது சட்டம் ஒழுங்கு காப்பாற்ற முடியாது வல்ல கள்ள ஓட்டு போடுபவர்களை தடுக்க முடியாது வாக்குச்சாவடிகளை கைப்பற்றக்கூடியவர்களை தடுக்க முடியாது எதையும் செய்ய முடியாது அதிகாரம் இல்லாத ஒரு அமைப்பு அது காவல்துறை எப்போதுமே ஆளும் கட்சிகளுக்கு அடிபணிந்து வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு சேவை அமைப்பு அது ஆகவே வெளிப்படையாக ரெண்டு பேர் பேசினார்கள் உள்ளபடியே சொல்ல போனால் உடனடியாக அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்திருக்க வேண்டும் என்னும் சொல்ல போனால் அவர்கள் வன்முறைக்கு வித்திடுகிறார்கள் என்று கைது செய்ய முடியும் ஆனால் அவர்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் ஆட்சியாளர்களுக்க தயங்குகிறார்கள் தயங்கினார்கள் அவர்கள் விலகுதான் வாக்குப்பதிவினால் என்று வறுமைபுரியிலும் சரி சிதம்பரத்திலும் சரி வாக்குச்சாவடி கைப்பற்றுவதற்கான முயற்சி நடந்தது வறுமையிலே பெரிய எதிர்ப்பு இல்லாத நிலையில் வன்முறை இல்லாமல் கள்ள ஓட்டு போடப்பட்டிருக்கிறது பெண்பரத்திலே ஒரு எதிர்ப்பு இருந்ததால் வன்முறை வெடித்திருக்கிறது பத்து மணிக்கே தொடங்கி விட்டார்கள் இதை வந்து ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரானிக் வயலன்ஸ் ஒரு தேர்தலில் நடக்கிற சராசரியான வன்முறை என்பதை போன்ற ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்க சில பேர் முயற்சிக்கிறார்கள் அல்ல அவர் அதிலும் அப்பட்டமான ஒரு பொழு அறிக்கை அந்த பொழுது ஆகாச பொழுது என்பார்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு பொழுது அறிக்கை பொன்பரப்பிலே நாலு வாக்குச்சாவடிகள் வாக்குச்சாவடி எண் இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்று இருநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு இருநூத்தி எண்பத்தி மூணு இருநூத்தி எண்பத்தி நாலு அங்கே இருந்து பள்ளிக்கூடத்திலே இருக்கிறது பள்ளிக்கூடம் வழக்கமாக எங்கே இருக்கும் தலித் மக்கள் வசிக்கக்கூடிய இடங்களிலா தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கின்றன அரசாங்கத்தினுடைய நிறுவனங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அது தலித் மக்கள் வசிக்கிற இடத்துக்கு வராது குடிநீர் தொட்டியா வராது பள்ளிக்கூடமா வராது வங்கி கிளை நிறுவனமா அதற்கான கட்டிடமா வராது ஆரம்ப சுகாதார நிலையமா வராது பேருந்து நிறுத்தமா வராது என்ன அரசு நிறுவனமாக இருந்தாலும் அது தலித் மக்களின் குடியிருப்புகளே இடம் கிடந்தால் கூட கட்ட மாட்டார்கள் தலித் அல்லாத மக்கள் வசிக்கக்கூடிய இடங்களில் தான் அரசாங்கமே இடத்தை கையகப்படுத்தி இடம் இல்லாவிட்டால் கூட இடத்தை கையகப்படுத்தி அங்கேதான் கட்டுவார்கள் ஆகவே பெண்பரப்பிலும் அப்படித்தான் பள்ளிக்கூடம் அந்த தெருவிலே இருக்கிறது அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வாக்குச்சாவடிகள் தலித் மக்கள் சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் தள்ளி குடியிருக்கிறார்கள் வாக்காளர் எண்ணிக்கை அறுநூத்தி எண்பது தான் தலித் மக்கள் மொத்தம் நாலு சாவடி ஒரு ஒரு வாக்குச்சாவடி என்றால் குறைந்தது எண்ணூறு ஓட்டிலிருந்து ஆயிரம் ஓட்டு வரை இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் வாக்குச்சாவடி அமைப்பார்கள் ஆகவே மிச்சம் உள்ள முழம்பு வாக்குச்சாவடிகளில் சராசரி எண்ணூறு ஓட்டு வைத்துக் கொண்டால் கூட ரெண்டாயிரத்தி நாலு அல்லது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஓட்டு தலித் அல்லாதவர்களின் ஓட்டு அவர்கள் முதலியார் மிக சொற்பமானவர்கள் மிச்சம் அனைவருமே வன்னியர்கள் தான் ஆகிய ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட வாக்காளர்களை கொண்ட கிராமம் பாப்புலேஷன் வேற ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகைங்கிறது வேறு அப்படிப்பட்ட இடத்தில் ஒரு கிலோமீட்டர் கடந்து போய் அந்த தெருவிலே நின்று அவர்கள் வாக்குச்சாவடி பக்கத்திலே மோர் பானை வைத்துக் கொண்டு பானைக்கு ஓட்டு கேட்டதாக சொல்லுகிறார்கள் எப்படி முடியும் அதிகாரிகள் முதலில் ஒத்துக்கொள்வார்களா நூறு மீட்டருக்கு அப்பால் யாரா இருந்தாலும் நிற்க வேண்டும் அல்லது சின்னத்தை பற்றி பேச வேண்டும் நூறு மீட்டருக்கு உள்ளே போகக்கூடாது அதில் தலித் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் விடுவார்களா போலீஸ் விடமாட்டார்கள் தவறாக சொல்லுகிறார்கள் அதிலும் வன்னிய சமூகத்தை சார்ந்த பெண்களை இவர்கள் இணைய செய்தார்கள் என்று அப்பட்டமான பொய் முடியுமா பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மத்திய பொய் இவர்கள் சொல்லிவிட்டு வர முடியுமா பேசிவிட்டு வர முடியுமா நடந்தவையே தலித் மக்களுடைய குடியிருப்பு பெண்கள் தான் பிரச்சனைய விடுதலை சிறுத்தைகளின் கொடுப்பு கம்பத்தின் கீழே இருந்த பானைகளைத்தான் முதலில் உடைக்கிறார்கள் 
அதன் பின்னர் ஓட்டு போடுகிற இடத்தில் இருபதுக்கு மேற்பட்ட பாடுகளை புதிதாக வாங்கி வந்து போட்டு உழைக்கிறார்கள் அப்போ ஒரு தலித்து துணிஞ்சு என்ன கேட்டான்னா தலித் மக்கள் குடியிருக்கிற பயிர் ஒரு பெட்டிக்கடை அந்த பெட்டிக்கடைக்கு பக்கத்தில் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி அவன் சாராயம் விற்கிறவன் டாஸ்மாக்கில் சாராயம் வாங்கிட்டு வந்து அங்கே பத்து ரூபா இருபது ரூபா கூடுதலாக விற்கிறான் அந்த இடத்துல போய் சொல்கிறான் ஏப்பா உங்களுக்கு பிடிச்ச சின்னத்தில் நீ ஓட்டு போடுறீங்க எங்களுக்கு பிடிச்ச சின்னத்தில் நாங்கள் ஓட்டு போகிறோம் ஏன் நீ பானை போட்டு உடைக்கிற வீட்டில் கரும காரியம் நடந்தால் தான் பானை போட்டு உடைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் இதற்காக அந்த குணசீலனை போட்டு அடிக்கிறார்கள் அடிப்பதற்காக அவன் கூட இருந்தவனு திருப்பி அவனை அடிச்சிருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் நடந்தது உடனே இவர்கள் ஏற்கனவே தயாராக திரட்டி வைத்திருந்த ஐந்தாறு கிராமங்களில் இருந்து வந்திருந்த ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது பேர் இரநூறு பேர் சொல்றாங்க குறைஞ்சது நூறு பேர் உள்ள புகுந்து நூற்றுக்கு மேற்பட்ட வீடுகளை அடித்து நிறுக்கினார்கள் பத்திரிகை கூடலாம் இருபது வீடு சூழல் போட்டாங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபத்தி மூணு வீடுகளில் தாக்குதல் அறுபத்தி மூணு வீடுகளில் நிறைய ஓடுகள் சேதம் இருபதுக்கு மேற்பட்ட இருசக்கர வண்டிகள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டன ரெண்டு இருசக்கர வண்டிகள் முற்றிலுமாக தீயில் எரிந்து நாசமாகி போயின கிட்டத்தட்ட பத்துக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு காயம் அது ரெண்டு பேருக்கு தலையிலே காயம் ஆறு தையல் எட்டு தையல் போடக்கூடிய அளவுக்கு தலையிலே காயம் இதெல்லாம் நடந்தது ஆனால் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு மாற்றுத்திறனாளி அடிச்சதுனால தான் வந்து அந்த மாற்றுத்திறனாளி யாருன்னா அவன் பெயர் வீரபாண்டியன் அவன் பொந்தரப்பி கிராமத்தை சார்ந்தவனா பொந்தரப்பில் அவனுக்கு ஓட்டு உண்டா அந்த வீரபாண்டியன் பக்கத்திலே மருவத்தூர் கிராமத்தை சார்ந்தவன் அவன் சேவை குடிக்காரி என்கிற இடத்துல ஓட்டு போட்டு பத்து மணிக்கெல்லாம் ஓட்டு போட்டு இங்கே வந்து விட்டான் இங்கே அவனுக்கு என்ன வேலை அந்த வீரபாண்டியன் பொந்தரப்பி கிராமத்தை சார்ந்தவன் அல்ல பொந்தரப்பிலே வாக்காளரும் அல்ல அவன் அந்த கிராமத்தை அடிப்பதற்கு ஏற்கனவே திட்டமிட்டு வைத்திருந்தது ஆட்களை திரட்டினார்கள் அந்த திரட்டப்பட்ட ஆட்களில் அவனும் ஒருவன் ஏற்கனவே அந்த பகுதியிலே அந்த பெட்டிக்கடை பக்கத்தில் கள்ளச்சாராயம் விற்கக்கூடிய ஒரு நபர் அந்த கள்ளச்சாராயம் இருக்கிற நபர் தான் வீரபாண்டியர் இது எல்லாம் எப்படி நடக்கிறது என்றால் ரெண்டு மணிக்கு மேலே தான் நடக்குது தாக்குதல் எப்படி நடக்குது என்றால் ரெண்டரை மணிக்கு நடக்கிறது போலீஸ் எப்படி வருகிறார்கள் வழக்கம் போல ஒரு மணி நேரம் கழித்து வருகிறார்கள் அந்த போலீஸ் கிட்ட உள்ள போய் நிற்கும் போது ஒரு பாத்திரத்தினாலே வந்து போட்டு எடுக்கிறான் வீடு எடுக்கிறான் வீடுகளெல்லாம் <laughs> என்னுடைய வீர உயரத்தை பார்த்தீர்களா என்று அப்பாவி மக்களின் நான் சொல்றேன் வீரப்பாண்டினை ஒருவேளை அடித்தது உண்மையாக இருந்தால் கூட அவன் மீது போலீஸில் புகார் சொல்லலாம் அவனை பிடித்து கைது செய்ய சொல்லி ஒப்படைக்கலாம் அல்லது ஒருவேளை ஆத்திரத்திலே கூட அடித்தவனை வீரபாண்டினை அடித்தவனை நீ திருப்பி அடிக்கலாம் ஆனால் அப்பாவி தலித்துகளில் வீடுகளிலே தங்கியிருந்தவர்கள் என்ன குற்றம் அழைத்தார்கள் ஒரு முதியவரை கை விரவை தன்னை பானைக்கு ஓட்டு போட்டாயா என்று வேல் எழுந்தையும் உடைத்திருக்கிறார்களே வீரபாண்டியன் அடித்ததற்காக தான் இந்த தாக்குதல் நடப்பதற்கு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தன் தீ விடுங்க உள்ள போய் எச்சரிச்சுட்டு வந்திருக்கிறான் பானை சின்னது ஓட்டு போட்டீங்களே குடியிருப்பீங்களா பார்ப்போம் ஊரையே காலி பண்றோம் எச்சரித்துக்கிட்டு வந்திருக்கிறான் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே போலீஸ் உளவு துறையை சார்ந்த போலீஸ் தலித் மக்களை போய் எச்சரித்திருக்கிறது அதெல்லாம் இப்போது கிடைக்கிற தகவல் இன்னும் ஓட்டு போடுற அன்னைக்கு ஜாக்கிரதையாக ஓட்டு போடுங்க அதெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணுற மாதிரி இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து அவர் விட்ட அறிக்கைக்கு பின்னர் நடக்கிற சம்பவங்கள் அவர் என்ன அறிக்கை விட்டார்னா சி வி சண்முக ஒரு அமைச்சர் அவரையே வந்து ஓட்டு கேட்க விடாமல் விசிக்க தொண்டர்கள் மறிச்சாங்களாம் அமைச்சர் வந்து பயந்து பின்வாங்கி வந்துட்டாராம் என் சி சம்பத்தின அமைச்சர் அவர் வந்து கடலூர் பகுதியில் ஓட்டு கேட்கும் போது விசிக்கா வந்து தடுத்து தான் எம்சி சம்பத்து பயந்து பின்வாங்கி வந்துட்டாராம் இதெல்லாம் எதற்காக சொல்லப்படுகிறது என்றால் திருநாவளவன் ஓட்டு கேட்க வருகிற போது அவனை உள்ளே விடாதீர்கள் ரவிக்குமார் ஓட்டு கேட்க வருகிற போது உள்ளே விடாதீர்கள் திமுக காரர்கள் ஓட்டு கேட்க வருகிற போது உள்ளே விடாதீர்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் ஓட்டு கேட்டு வந்தால் உள்ளே விடாதீர்கள் இப்படி தன்னுடைய தொண்டர்களுக்கு அவர் மறைமுகமாக ஆணையிடுகிறார் உத்தரவு போடுகிறாராம் அந்த அந்த அறிக்கையின் மூலம் அதன் பிறகுதான் டென்ஷன் வருகிறது அதன் பிறகுதான் பல இடங்களிலே பிரச்சனைகளை அவர்கள் உருவாக்குகிறார்கள் அவரையும் சொல்றார் பூத்துக்கு பக்கத்தில் நூறு சிங்க குட்டியை போய் நின்றுட்டா ஏமா ஓட்டு போட வருவான் 
திமுகக்காரன்லாம் வயசானவன் அவன்லாம் ஓ நீ ஒன்று பார்த்தாலே அவன் போயிடுவான் இதெல்லாம் ரெக்கார்டாக இருக்கு இதெல்லாம் பத்திரிக்கையில் அறிக்கையாக இருந்ததே இல்லையோ ஆனால் வந்து அதெல்லாம் பத்திரிகை வர ஆரம்பிட மாட்டாங்க முடிவு வச்சிருக்கிற எங்காவது அங்கு ஒன்று அங்கு ஒன்று தப்பு பண்ணால் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் முறை போட்டு காட்டுவார்கள் பேசாதவங்கெல்லாம் பேசினதாக சொல்லுவாங்க ஒரு வாதத்திற்காக சொல்லுவேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் ராமர் கோயில் இருந்த இடத்துல இப்போ ராமர் மசூதி கட்டிட்டாங்க அதனால தான் இடிச்சோம் சொல்கிறீங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா முழுவதும் சிவன் கோயில்கள் பெருமாள் கோயில் இருக்கிற இடம்லாம் ஒரு காலத்தில் புத்த விகார்கள் வந்து அந்த பௌத்தர்களும் நீங்கள் கிளம்பினா என்ன ஆகும் அதை நாங்கள் உடைக்கிற நீ கிளம்பினா என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒரு வாதத்திற்காக சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் ஆனால் தலைப்பு எப்படி போட்டால் இந்து கோயில்களை இடிப்போம் திருமாவளவன் ஆவேசம் அதை இன்றைக்கும் பிடிச்சிட்டு தூங்கிட்டு இருக்காங்க நக்சல் மாதிரிகளை ஒப்பிட்டு பேசுகிறார் என்ன முத்தரசன் அவங்களாம் ஜனநாயக பாதைக்கு நாடாளுமன்ற ஜனநாயக பாதைக்கு தேர்தல் ஜனநாயகத்துக்கு வராததுனால தான் அவனை வந்து துப்பாக்கியால் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி நீங்களும் ஜனநாயக பாதையை விட்டு விலகினா உங்கள் அமைப்பையும் தடை செய்ய வேண்டி வரும் நாங்கள்லாம் அதை சொல்லுவோம்னு சொன்னார் உடனே அதுக்கு ஒரு டைட்டில் போட்டாங்க இந்த டிஆர்பி வருது யூடியூப் சேனல் நடத்துகிறவங்களாம் இருக்கிறாங்க பாருங்க அவங்க போய் அந்த மாதிரி டிஆர்பி வருது சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய உள்வாங்குறதுக்கு டைட்டில் போட்டு விட்டுறாங்க அதை மட்டும் பிடிக்கலாம் ஆத்திரத்துக்கு உள்ளாயிரும் பேச்சு முழுசாக யாரும் கேட்குறது இல்லை அந்த மாதிரி அவர் அறிக்கை விட்டார் அதுக்கு பிறகு தான் டென்ஷன் திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் வாக்குச்சாவடிகளை கைப்பற்ற வேண்டும் என்று வழிகாட்டியதால் கண்ணை ஓட்டு போட வேண்டும் என்று வழிகாட்டியதால் திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட ஒரு தாக்குதல் ஆனால் மூணே மூணு பேர் தான் நம்ம போலீஸ் பிடிச்சிருக்கு முன்னெல்லாம் கேட்டால் யார் அடித்தான்னு தெரியல யார் அடித்தான்னு சொல்லி நாங்கள் கைது பண்ணுவோம் நாங்கள் போலீஸ் இப்போ அவனே பிடிச்சி வாட்ஸ்அப்பில் போட்டிருக்கிற வீடியோ ஆதாரமாக இருக்குது சாதி பேரை சொல்லிட்டு அடிக்கிறான் ஊரை பண்டிகை ஏன் தான் அடிச்சிங்கன்னு சொல்லிட்டு அடிக்கிறான் சாதி பேரை சொல்லிட்டு பானை சாதி தான் ஓட்டு போட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அடிக்கிறாங்க எங்களுக்கு எங்கள் சபை உறவு மாற்றுத்திறனாளி ஒரு ஊரை பண்டிகைங்கிற ஒரு ஏழாவ தோழர் அவரை போய் நீங்கள் அடிச்சிங்களடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கல சாதி பேரை சொல்லிக்கொண்டே அடிக்கிறார்கள் இது அப்பட்டமாக மூடி மறைக்கிறாங்க இருபத்தோரா நூற்றாண்டில் இது நியாயமா திருமாவளவன் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதிக்கு எதிரானவனா வன்னியர் சமூகத்திற்கு எப்படி எதிராக இருக்க முடியும் அவங்க மட்டும் கவனமாக பேசுகிறாங்களாம் நாங்கள் வீசிக்காக தான் சொல்கிறோம் தலித் சமூகத்தையே சொல்லலை இப்போ திருமாவளவன் மட்டும் என்ன அப்படி பாமக மட்டும் தானே பேசுகிறான் திருமாவளவன் வேற எந்த அமைப்பையாக நம்ம பேசுகிறோமா வேற எந்த சமூகத்தையாக நம்ம சொல்கிறோமா நீங்கள் என்ன சீன்றதுனால நான் பதில் சொல்ல விட்டுருக்கு நான் ஒரு இடத்துல விட மோடி மட்டும்தான் விமர்சனம் பண்ணேன் ராமதாசையோ ஒரு மகனையோ அல்லது அந்த கட்சியையோ எந்த இடத்திலும் நான் பேசலை மோடி மீண்டும் பிரதமராக கூடாது பதினாறு நாள் பிரச்சாரத்தில் நான் முழுக்க முழுக்க நரேந்திர மோடி தான் பிரதமர் வேட்பாளர் அவர் பிரதமர் ஆகக்கூடாது ராகுல் காந்தி பிரதமர் ஆக வேண்டும் அப்போதுதான் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னா என்னுடைய பிரச்சாரம் இருந்தது அவங்க வந்து மோடி ஏன் பிரதமராக்க வேண்டும் சொல்லலை சொல்ல முடியாது மோடி மீண்டும் பிரதமர் ஆக்க வேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி எங்காவது வலுவாக பேசி சான்று உண்டா ஓபிஎஸ் எங்கேயாவது அப்படி பேசினாரா டாக்டர் ராமதாஸ் அப்படி எங்கேயாவது பேசினாரா சாதி பெயரை சொல்லி வன்முறைகளை தூண்டு உள்ளூர் பிரச்சனைகளை தான் பேசினாங்க உள்ளூர் பிரச்சனைகள் மோடியே இன்னைக்கு சாதியை போய் சொல்றாருன்னு பிரியங்கா கண்டிச்சிருக்கிறாங்க இந்த அளவுக்கு கீழே இறங்கி போவாருன்னா எதிர்பார்க்கவே இல்லை மோடி கிட்ட யார் சாதியை கேட்டாங்க அவர் வந்து தன்னுடைய சாதியை சொல்லக்கூடிய நிலைக்கு இறங்கி போயிருக்கு ஏன்னா சாதனைகளை சொல்ல முடியவில்லை அதனால் சாதியை சொல்லக்கூடிய நிலை ராகுல் காந்தி மீது குற்றம் சுமத்த முடியவில்லை அதனால் மதவெறி அரசியலையும் சாதி வெறி அரசியலையும் கையில் எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் மோடி பிரதமராக வேண்டும் என்று சொல்லுவதற்கு சரியான காரணங்கள் இல்லை ராமதாசிடமும் அவருடைய மகனிடமும் அல்லது எடப்பாடியிடமும் அல்லது ஓபிஎஸ்இடமும் சரியான காரணங்கள் இல்லை அதனால் இன்றைக்கு அவர்கள் உள்ளூர் அரசியலை அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்களையும் மற்ற தலைவர்களையும் விமர்சிப்பது அவர்களின் கடமையாக கொண்டிருந்தார்கள் தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களால் பிரதமர் வேட்பாளர் ஏன் ராகுல் காந்தி பற்றி உங்களால் பேச முடியவில்லை அல்லது மோடி ஏன் பிரதமராக வேண்டும் மறுபடியும் ஜிஎஸ்டி நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் மறுபடியும் பீமானிட்டைசேஷன் வெற்றிகரமாக நடைபெற வேண்டும் என்றால் மோடி பிரதமராக வேண்டும் என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா அவர் வகுத்த செயல் திட்டங்களை எதையாவது ஆதரித்து பேச முடியுமா சிறுபான்மை சமூகத்திற்கு மோடி பாதுகாவலர் என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா ஏன் இந்து சமூகத்திற்கு மோடி பாதுகாவலர் தான் என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது எனவே அவர் இடத்தில் பேசுவதற்கு கொள்கையும் இல்லை அரசியலும்
நெஞ்சுரமும் இல்லை அதனால் சாதியையும் மதத்தையும் வைத்து உணர்ச்சிகளை தூண்டிவிட்டு மக்களிடையே மோதல் நடந்தால் அந்த மோதலில் அரசியல் ஆதாயம் தேடலாம் என்று கணக்கு போடுகிறவர்கள் பொன்பரப்பிலே வன்கொடுமைகளை கட்டவிட்டு விட்டார்கள் தருமபுரியிலே திருட்டு விட்டு போட்டார்கள் பத்து இடத்துல எட்டு இடம் தருமபுரியில் மறைவாக்கப்படுகிறது அது யாருக்கு வெட்கக்கேடு யாருக்கு தலைக்குழுவு என்ன பார்க்க வேண்டாமா அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியில் அங்கு எந்த பிரச்சனையும் நடக்கல அதனால் மறுவாக்குப்பதிவு இல்லைன்னு அறிக்கை கொடுக்குறாங்க எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்காங்க வெளியில் வன்முறை நடந்திருக்குங்கிறதுக்கு எஃப்ஐஆர் இருக்கு பலர் கைது செய்யப்பட்டு இருக்கிறார்கள் வெளியில் வன்முறை நடந்தால் மக்கள் பிரிவுத்துறை சட்டத்தின் படி ஐம்பத்தி எட்டாவது பிரிவின் கீழ் என்று கருதுகிறேன் ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி எட்டு ரெண்டுல ஒன்று அதன்படி மறுவாக்குப்பதிவுக்கு ஆணையிட வேண்டும் ஆனால் உள்ள நடக்கல ஓட்டு பெட்டியாலும் தூக்கிட்டு போற அதனால மறுவாக்குப்பதிவு தேவையில்லை அப்ப ஆளுங்கட்சிக்கு துணை போகக்கூடிய நிலையில் தான் அதிகார வர்க்கம் இருக்கிறது காவல்துறை இயங்குகிறது வருவாய்த்துறை இயங்குகிறது ஜனநாயகத்தை எப்படி காப்பாற்ற முடியும் சாதிபரி சக்தியிடமிருந்தும் மதவெறி சக்தியிடமிருந்தும் பிசிகாவை காப்பாற்றுவது அல்ல நோக்கம் ஜனநாயகத்தை இங்கு தேசத்தையும் காப்பாற்ற வேண்டும் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற வேண்டுமானால் அரசமைப்பு சட்டத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் அரசமைப்பு சட்டத்தை காப்பாற்ற வேண்டுமானால் மோடிப்பட வேண்டும் அப்போதுதான் இந்த தேசத்தையும் காப்பாற்ற முடியும் ஜனநாயகத்தையும் காப்பாற்ற முடியும் இதுதான் நம்முடைய கூட்டணியின் அரசியல் நம்முடைய கூட்டணியின் நிலைப்பாடு இந்த திசை வெளியில அச்சுறுத்தல்களுக்கு அஞ்சாமல் நம்முடைய பயணம் தொடரட்டும் எந்தெந்தைக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தமிழ்நாடு தீண்டாத ஒழிப்பு முன்னணி போன்ற ஜனநாயக சக்திகளோடு கைகோர்த்து நிற்போம் ஒத்துமாக தோழர் ஸ்ரீனிவாச ராவ் டெல்டா மாவட்டங்களில் தங்கி களப்பணி ஆற்றிய காலத்தில் திருப்பி அடி என்கிற முழக்கத்தை ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உழைக்க மக்களுக்கு பாட்டாளி வர்க்கத்திற்கு கற்றுத் தந்தார் என்பதை வரலாறு பதிவு செய்திருக்கிறது அப்போது திருமாவளவன் இல்லை அல்லது இருந்தாலும் சின்ன பையனாக குழந்தையாக இருந்திருப்பான் அறுபத்தேழு அறுபத்தெட்டு எனக்கு ஐந்து வயது ஆறு வயது அவருடைய அரசியல் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவர் மறைந்த பல பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு திருமாவளவனும் திருச்சியடி என்று சொல்லியிருக்கிறான் என்றால் சீனிவாசராயும் சிந்தனையும் திருமாவளவனின் சிந்தனையும் ஒரே மாதிரி ஒரே ஒரே கூட்டில் இருப்பதற்கு காரணம் நாங்கள் ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர்கள் என்பதுதான் எனக்கும் ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை இருக்கிறது தோழர் சீனிவாசராய் அவர்களுக்கும் ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற உணர்வு இருந்தது அதனால் தான் ஒரே மாதிரி சிந்தித்திருக்கிறோம் கொலை வாடினை எடுதான் மிக கொடியோர் செயல் அளவு என்றார் பாரதிதாசன் வன்முறையை தூண்டுவதற்காக அல்ல ஜனநாயகத்தை காப்பதற்காக மோதி முடித்திடு பாப்பா அவன் முகத்தை காரி உமிழ்ந்திடு பாப்பா என்றார் மகாகவி பாரதி முதிக்க சொன்னான் காரி உமிழ சொன்னான் வன்முறையை தூண்டுவதற்காக அல்ல ஜனநாயகத்தை காப்பதற்காக நீதியை காப்பதற்காக நேர்மையை காப்பதற்காக எனவே ஜனநாயக சக்திகள் ஒருங்கிணைந்து நிற்போம் ஜனநாயகத்தை காப்போம் என்று சொல்லி தொண்டரப்பில் மக்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் மறுவாக்க மறுவாக்குப்பதை நடத்த ஆரவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இருக்கிற தமிழ்நாடு தீண்டாமை வைத்த முன்னணிக்கு இந்த விஞ்ஞான நன்றியை தெரிவித்து இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நடவடிக்கை நடவடிக்கை நடவடிக்கை